ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎನ್ ಸಿ ಒ ವಿ ಏನು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಭಯ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ಹರಡು ಹರಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗನ ಹೆಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇದು ಈಗಲೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಒ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಸೆರೇವ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಸೆರೇವ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂತು ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿವೆಟ್ ಬೆಕ್ಕು ಸಿವೆಟ್ ಬೆಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಕ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓನವರು ಒಂದು ವರದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹರಡಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಸಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನರಿಗೆ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನೊಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂಟೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದರಿಂದ ಮೃತ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶದವರು ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯಿಂದನೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಚೀನಾದರು ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಗೀಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ವಿಷಯಜಂತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರ ಏನಿದೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಿಂದಲೇ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೈರಾಲಜಿಯವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾವುಗಳಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೈರಾಲಜಿಯವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಜನರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚೀನಾ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹರಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೇರಳ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಹಾವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದಂಥ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಯಿಂಟಿ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೀಮ್ನವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವೈರಸ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಚೀನಾದವರು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡಿದಂಥ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ನೆಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯೋದು ಅದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗಡಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಏನೇ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಆ ಗಾಳಿಲಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಇದು ವೈರಸ್ ಹರಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡಲ್ಲ ಸೊ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಮ್ತಾನೆ ಸೊ ಕೆಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈ ಕುಲುಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಒಂದು ಹರಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರೋದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈರಾಲಜಿ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹರಡದೇ ಇರೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಬಾರ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೂಗಿನ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ತಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬ
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಸು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಹಾವಳಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ಸು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರೋಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿ ಹಂಟಾ ವೈರಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಐದನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆರನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಇವು ಜಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಔಷಧಿನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ತಾಯ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಔಷಧಿ ತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಓ ಇದ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಧನಾ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್